ഇന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായി തിരുസഭ ആചരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ പതിമൂന്ന് നോമ്പ് വീടുന്ന ദിവസമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്നേഹ നോമ്പ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നോമ്പാണ് പതിമൂന്ന് നോമ്പ് വിശുദ്ധ പത്രോസ് പൗലോസ് സ്നേഹന്മാരുടെ തിരുനാളാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊൻപതിന് തിരുസഭ ആഘോഷിക്കുക വിശുദ്ധ പത്രോസിനെയും വിശുദ്ധ പൗലോസിനെയും പ്രത്യേകമായി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല കാരണം വിശുദ്ധ പത്രോസ് തിരുസഭയുടെ ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പയായി അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അന്ത്രയോ സ്ലേഹയുടെ അനുജനും യോനായുടെ മകനുമായിരുന്നു വിശുദ്ധ പത്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗലീലിയക്കാരനായ ക്ഷമയോ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ക്ഷമയോ കഫർനാമിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചു ഈ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഈശോയിൽ ഭൂലോക പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇത് വിശ്വസിച്ച് ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്ത രണ്ട് സഹോദരങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ അന്ത്രയോസും വിശുദ്ധ പത്രോസും പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം തിബേരിയൂസ് കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് ഈശോ പത്രോസിന് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന ഈശോയുടെ ചോദ്യത്തിന് എല്ലാം അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോയിലുള്ള തൻ്റെ വിശ്വാസവും ശരണവും പത്രോസ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കേൾക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പസ്വലന്മാരുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ പേരിനാണ് പ്രഥമ സ്ഥാനം നമ്മൾ കൊടുക്കുക വിശുദ്ധ പത്രോസ് യേശു ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ നീ കേപ്പയാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ പള്ളി പണിയും നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരും നീ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെടും എന്ന വാഗ്ദാനം ഈശോ വിശുദ്ധ പത്രോസിന് നൽകുന്നത് നാം വായിക്കുന്നു താബോറിലും ഗദ്സമേനിയിലും താബോറിലും ഗദ്സമേനിയിലും തന്നെ അനുഗമിക്കാനായി മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ ഈശോ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ വിശുദ്ധ പത്രോസ് അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് പെന്തുക്കുസ്തയ്ക്ക് ശേഷം മത്തിയാസിനെ യൂദാസിന് പകരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവസരത്തിലും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് വിശുദ്ധ പത്രോസാണ് ബിജാതീനായ കൊർണേലിയൂസിനെയും കുടുംബത്തിനെയും ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തി ബിജാതീയർക്കും സഭയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതും വിശുദ്ധ പത്രോസ് തന്നെ ഏഴ് കൊല്ലത്തോളം അന്ത്യോക്കിയയിലും ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം റോമിലും വിശുദ്ധ പന്ത്രോസ് സഭയുടെ തലവനായി സേവനം ചെയ്തു എ ഡി അറുപത്തിയേഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ ആജ്ഞ പ്രകാരം പത്രോസിനെ വത്തിക്കാൻ കുന്നിൽ കുരിശിൽ തറച്ച് കുന്നു തൻ്റെ തൻ്റെ ഗുരുവിനൊപ്പം ആകാതെ ഇരിക്കാൻ തന്നെ തല കീഴോട്ടാക്കി കുരിശിൽ തറയ്ക്കാൻ പത്രോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്ന് തന്നെയായിരുന്നു വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലിഹായുടെയും രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽ ഏഷ്യ മൈനറിൽ ജനിച്ച വിശുദ്ധനായിരുന്നു വിശുദ്ധ പൗലോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവാശ്രമത്തിൽ സാവൂൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പൗലോസ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വേട്ടയാടുകയും ക്രിസ്തു മതത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വളരെയേറെ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗമാലിയലിൻ്റെ അടുക്കൽ നിയമവും സാഹിത്യവും അഭ്യസിച്ച പൗലോസ് സഭയുടെ പ്രഥമ രക്തസാക്ഷിയായ കല്ലെറിഞ്ഞവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു സാവൂളിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തു മത അനുയായി ആകുന്ന വിളിയും ഒക്കെ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് നടപടി പുസ്തകത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പൗലോസ് ആയതിനു ശേഷം അനനിയാസിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും സാവൂൾ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി അറേബ്യയിലുടനീളം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യഹൂദരുടെ വിദ്വേഷ പാത്രമായി മാറി തന്നിമിത്തം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ജെറൂസലേമിൽ വരികയും പത്രോസിനെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ബഹുമാന ആദരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വിശുദ്ധ പൗലോസ് 
ജെറുസലേമിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടുമുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രേക്ഷിത യാത്രകൾ നടത്തുകയും പോയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സധൈര്യം ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വിജാതീയരുടെ അപ്പസ്തോലിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ പൗലൂസ് അറിയപ്പെടുന്നു എ ഡി അറുപത്തിയേഴാം ആണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി റോമിൽ ബിയാ ഓസ്തിയായിൽ വെച്ച് സ്ലീഹയുടെ തല വെട്ടിയെന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ ശിരസ് കുതിച്ചു ചാടിയെന്നും ശിരസ് ച ശിരസ് പതിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ ഉറവയുണ്ടായെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു സ്ലീഹ പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ പല സഭകൾക്കും ആളുകൾക്കുമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പൗലോ സ്ലീഹയുടെ ആധ്യാത്മികതയും പാണ്ഡിത്യവും തെളിഞ്ഞു കാണാം വിശുദ്ധ പത്രോസ് ഇന്നും തൻ്റെ പിൻഗാമികൾ വഴി സഭയെ നയിക്കുകയും സഭയോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പേപ്പൽ സ്ഥാനത്തോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവുമാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശുദ്ധിയും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അടിസ്ഥാനവും അറയും കളങ്കവും കൂടാതെ സമാധാനത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഉത്സാഹിക്കുവിൻ എന്നാണ് പത്രോ സ്ലിഹയുടെ ഉപദേശം കറയും കളങ്കവും കൂടാതെ സമാധാനത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് സർവാത്മന പരിശ്രമിക്കാം അമ്മേ